중국 북동부의 한 호수 환경조사관이 생태계를 관찰하고 있었는데요 기껏해야 물고기나 오리가 전부인 이곳에 거대한 동지가 있었습니다 그런데 그때 거대한 무언가의 공격을 받게 되죠 결국 하반신이 사라지는 끔찍한 죽음을 당하였습니다. 한편 뉴욕의 고생물자인 켈리는 직장 상사와 달달한 연애 중이었는데요. Hey, Kevin. Hi. Listen, uh, could I steal you for a minute? 그 놈이 절친과 바람이 나버렸습니다. You? It started before you, Kelly. I never would have you. It was just a quick thing that the heart wants what the heart wants. 심지어 조사를 핑계로 한참이나 떨어진 메인지로 출장을 보내버렸죠. Some guy got killed by something in a lake. I uh, want you to go there. Oh, this was Myra's idea, wasn't it? I'm not going to Maine. It's ridiculous. 조사를 시작하는 켈리. This is reptilian, and this is not a fossil. 우선 호수에 살고 있는 노부부를 찾아갔습니다. 그런데 할아버진 돌아가시고 할머니만 살고 계셨죠. My department doesn't have any record of that, Mrs. Bickerman. Well, I'm sorry. Incomplete records haunt me so. Bickerman, the reason why we're here, a man was fatally attacked yesterday by some animal in this lake. Do you know how your husband died? Oh, yes. I killed him. He'd be coherent one day and incoherent the next. And, well, one coherent day, he asked me to end his suffering. He had kept insisting and insisting, and then, well, finally, I just gave in. And I hit him on the head with a skillet, and then buried him under the bulkhead. Well, dig him up if you don't believe me, Sherlock. 짐승에 먹힌 듯한 술록의 머리를 발견한 팀원들. 형태로 보아 곰의 소형은 아니었는데. Could it be a bear? I mean, the bears get big here, right? I don't think a bear could bite off a moose's head. 악어 전문가인 헥터는 악어라고 주장했습니다. A crocodile. They've been migrating north, you know. This lake does connect to the ocean. It's not as far-fetched as it may sound. Crocodiles can't swim in salt water. Yeah, well, that'll be your little secret. How could it survive winter? As long as their nostrils don't freeze, they survive. 그때. What's that? 물리로 튀어오르는 물고기 때. Are they feeding? They aren't feeding. They're scared. 이어서. 거대한 무언가가 보트를 뒤집어 버렸는데요. 하지만 증거가 부족하다는 이유로 지원을 거부당했죠. Thank you. It's so rewarding to imagine my tax dollar finding its way to you, you fuck shit. You are a saucy flirt. You were right. U.S. Wildlife won't send anybody without a confirmation. 결국 호수에 들어가 증거를 찾아보기로 했습니다. We can expect a quick response if he hears that. Adult crocs will move on distressed tash legs. 그때 강하게 보트를 당기는 무언가 순간 켈리가 떨어지고 말았는데 
캘리에 이어 보트에 올라탄 잭 그런데 아직 헥터가 호수 안에 있었습니다 경찰관 한 명이 희생되었는데요. 그로 인해 조사단은 해체 위기에 놓였습니다. US Wildlife is on their way. The police want to keep everything quiet so the press doesn't get wind of anything. Everybody just wants to sit tight. 그런데 그때 단번에 곰을 사냥하는 거대한 악어를 보게 되고 조사 결과 태평양을 건너온 바다 악어였죠. 할머니가 악어에게 소를 먹이는 걸 목격한 팀원들 그녀는 악어를 자식처럼 키우고 있었습니다 심지어 할아버지의 죽음도 악어 때문이었죠. One of our horses got loose two years ago. Went to the lake to drink. The crocodile started coming in, and Bernie went to intercede. And if I'd reported it, they'd have sent people to kill it. 이때 헥터는 악어의 사살을 막고자 교감을 시도했는데 이미 사람의 맛을 본 녀석은 살기가 가득했습니다. 그럼에도 상당한 연구 가치가 있었기 때문에 동료들을 설득했죠. Don't you think we're dealing with a bit of a miracle? Yeah. A miracle would be to take him alive. Yeah, but if we could neutralize him, oh, how are we going to neutralize? Lure him on land and you pump him full of drugs. Oh, right, right. I know of an empty oil tank in Portland. If we drugged him, we could contain him there. He's 150 years old. He's migrated to Maine. How the hell do we say we just kill it? I got the drugs. He's got a big cannon if anything goes wrong. One try. 육지로 악어를 유인하는 팀원들 놈이 소를 노리는 순간 부드러운 가죽에 마취총을 쏘려는 계획이었는데요 하지만 헬기의 중심이 틀어지며 추락하고 말았습니다. 
악어에 대한 사살 명령이 떨어졌죠. 또 위기에 처한 켈리 꼬리에 맞아 호수로 날아가고 말았는데 도망칠 곳이라곤 침수된 헬기뿐이었습니다. 그런데 악어의 몸통이 헬기에 끼어 얼떨결에 생파하게 되었죠. 그렇게 작전은 성공적으로 마무리되었습니다. 가 아니라 한 마리 더 있었는데요. 생포할 여력은 없었기 때문에 사살했죠. Back to one. 오늘은 추억의 영화 플래시드를 소개해 보았는데요. 지금 나오는 영화에 비하면 어설프지만 그래도 충분히 볼만했습니다. 킬링 타임용으로 추천해 드리며 다음에도 흥미로운 영화 소개로 돌아오겠습니다. Cute little buttons. Oh, mommy loves you. Come on, get your supper. Nibble mommy's toes. Yes. <laughs>